。Hello， 大家好，这里是阿浪。收雕中有一位实力不输五绝的人，如果他当年能参加化身论剑，很可能就是六绝，或者说就没有欧阳锋什么事了。他曾经和中神通王重阳打得不分上下，实力和他在伯仲之间，要比东邪西毒南帝北丐实力高出一线，但是因为淡泊名利，才名声不显。他更是创造了克制全真武学的玉女心经，让王重阳脸色大变。他所创的古墓派，从神雕到倚天，百年间独步天下，创出了金庸笔下钦定的古往今来天下第一轻功。那么，这样的一位人物，生平到底经历了什么呢？他有哪些独特的地方，让古墓派独步天下呢？本期我们就对古墓派创始人林朝英一探究竟。林朝英出生于广西，是一个温润的南方女子。她容貌极美，秀眉入鬓，眼角之间却隐隐带着一层杀气。不仅外柔内刚，更是一个才貌双全的女子。她才华横溢，琴棋书画无一不精，无一不通，也是一位武学奇才。曾经和王重阳争夺不休，林朝英心中十分爱慕王重阳，为了接近他，多次与他为敌，只为引起他的注意。当年王重阳因为抗金失败。将士伤亡殆尽，愤而出家。那时他自称活死人，接连几年住在钟南山的一个古墓之中，不肯出墓门一步，意思是虽生犹死，不愿与金国人共居于青天之下。所谓不共戴天，很多好友无论怎么规劝，他都不愿出来。林朝英出于好奇，可惜他一副大好身手埋没在坟墓之中，于是，在活死人墓门外百般羞辱王重阳，连击他七天七夜。用计击他出没，二人经此一场变故，也化敌为友，携手同闯江湖。林朝英喜欢王重阳，经历这件事之后，更想和他度过一生。只不过他心高气傲，始终不愿意先开口。王重阳自然也明白，但他与邦国之仇总是难以忘怀。常说，匈奴未灭，何以家为？只因大宋山河尚未收复，家国之事未了，所以对林朝英的深情厚谊，只好装作不知道。林朝英却以为王重阳瞧不起他，怨愤不已。两人本以化敌为友，后来却又因爱成仇，约定在钟南山上比武决胜，斗了几千招。因为王重阳心中有愧，不出全力，所以始终难分胜败。林朝英十分恼火，便和王重阳打赌，比赛在石头上刻几个字。如果他胜了王重阳，便逼迫他在出家为道时，和跟他一起在古墓中长相厮守之间做一选择。但即使这样，林朝英也无法如愿以偿，王重阳选择把自己所建的古墓让给他居住，自己另在古墓不远处盖了一座全真道观，出家为道。林朝英从此一直住在活死墓中，对王重阳仍念念不忘。他在墓中根据王重阳所留下的痕迹，潜心钻研出了全真教所有的破解之法，还将自己对王重阳的思念和感情化作了一本玉女心经。他也在墓里暗自存放着不少嫁妆。将王重阳当年送给他的书信和寒意床珍藏起来，却始终未能如愿与王重阳成为夫妻，最后郁郁而终。林朝英一生虽然短暂，却创造了很多惊人的武学，这些武学秘籍在小龙女的手中发扬光大，更是让古墓派独步天下。阿浪带大家一起看一下这位女侠创立了哪些武功。第一，玉女心经。林朝英想在内功上创制心法而胜过全真教内功，因此玉女心经另辟蹊径，从旁门左道力抢上风。但练功时全身热气蒸腾，必须到空旷无人的地方，全身衣服敞开而修炼，使热气可以及时发散，不能有丝毫的阻碍和停滞，否则热气就会转而郁积体内，小则重病，大则丧身。练到高深之处，需要两人以内力引导防护，和二人之力方能共度险关。玉女心经是古墓派最上乘的武功，也是天下最快的轻功，更是金庸武侠小说中最绝顶的武功之一，是林朝英创造专门用来克制全真派的武功。原版中玉女心经修炼成功后威力极大，可以克制全真内功和招数，但在新修版中却削弱了它。新修版描述到修炼成功后，古墓派内功渐高，学者指身轻组剑，出手快捷，常人发出一招的时刻中。玉女心经可连发三四招，但招力却不相应而增。因为林朝英只想胜过王重阳，而非杀他，所以心经武学只求身法快捷，招式匪夷所思
，淤泥心经修炼的第一步是先练成古墓派本门各项武功，第二步是学全真派武功，第三步再练克制全真派武功的淤泥心经，其境界已达到九阴真经的境界，也就是无上的境界。它共分九段行功，单数行功是阴进，双数为阳退。修炼阳退时可随意停止，但修炼阴进时必须一气呵成，中途不能微有顿挫。小龙女就是因为修炼阴劲时被人打扰，才会内功失调，吐血晕厥。第二，玉女剑法，玉女剑法是全真剑法的克星，一招一式，恰好把全真剑法的招式压制的动弹不得，步步针锋相对，招招制敌先机。全真剑法不论如何腾挪变化，总是脱不了玉女剑法的笼罩。这套剑法剑招凌厉，而且讲究风神脱俗，姿势娴雅，飘身而进，姿态飘飘若仙。玉女剑法从快捷飘忽着眼，与劲雄凝重是武学中的两条正途。重剑无锋与天罗地网都是武学中的至高绝艺，玄铁重剑便是重剑无锋。而玉女剑法则是天罗地网，剑招奇幻，变化莫测，似乎平平无奇，突然间幻招呼声。第三，玉女素心剑法，《玉女心经》中第七篇的武功，《玉女素心剑法》是全真剑法和玉女剑法的合击之法，需要男子使全真剑法。女子使玉女剑法，两人双剑合臂，威力极大。林朝英在这套极具风华的剑法中，蕴含了对爱侣的渴望，每一招都是一剑，他渴望与爱侣共同生活的雅士为主题，松下对弈、持鞭调和等等，是盼望的升华，而不是失望的发现。第四，美女拳法，拳法每一招都是模拟一位古代美女，将千百年来美女变幻莫测的神韵仪态化入其中。杨过曾以此拳法制胜金轮法王力大无比的二弟子达尔巴，没有过多战绩，不多描述。第五，天罗地网式，是古墓派的入门武学，由古墓派师祖林朝英所创，为绵密无比的掌法，加上修习绝顶轻功，飘逸轻灵，变化万千，修习到最高境界，能以双掌困住九九八十一只麻雀。林朝英创造的武学这么厉害，他本人的实力又是如何呢？在旧版《神雕侠侣》中，小龙女曾经说过，武林中有一句话叫做“南林北王，阴盛与阳”。南林指的就是林朝英，北王就是指王重阳。当时武林中的武艺以他们两个人最高，但是由于王重阳常年抗金，奔波在第一线，难免会落下武功招式的修炼。而林朝英则是专注于武学修炼，以至于王重阳败在了他的手下。人们就说“阴盛与阳”。后来因为林朝英生病，王重阳抗金失败。在古墓中潜心修武，一来二去之间，武功却又被王重阳反超，两人最终在活死人墓前大战三千余招。王重阳虽然实力比林朝英高，但是念及他是女流之辈，不便使出全力，两个人便一直难以分出胜负。所以林朝英的武功不比王重阳弱多少。而在古墓中，林朝英仅凭王重阳留下的痕迹和那四个后窄乾宽、西圆东角的地方，便潜心钻研。在几年内便创出了能克制全真武学的招式和内功，王重阳却在看到《玉女心经》之后，一个人钻研了三年，虽然有些地方可以破解，但是始终没办法形成一套完整的武学。直到他参阅了《九阴真经武学总纲》，顿悟十余日，才想出了克制《玉女心经》的功法。由此可见，林朝英的武学悟性比王重阳更高。林朝英的实力虽然不如王重阳，但是他的武学悟性却比王重阳高很多。关于他的实力。我们也可以从侧面认证出来，丫鬟掌门作为林朝英的丫鬟和关门弟子，武功继承了林朝英的功法路子。小龙女和杨过在古墓中曾经说过，丫鬟掌门的实力是当世绝顶之力，这天下能伤她的人没有几个，而那个偷袭她至死一定是欧阳锋。当时欧阳锋被丫鬟掌门点了穴道，只是没想到欧阳锋有门神奇的功法，可以将穴道移形换位，不经意间着了他的道，被他偷袭致死。从这里我们就可以看出，丫鬟掌门的实力只比欧阳锋弱了一些，而林朝英作为丫鬟掌门的师傅，必定比他的武功高出了很多，所以当时林朝英的武功要比欧阳锋强。综上所述，林朝英的武功在东邪西毒南帝北丐之上，在中神通之下，武学修为可以称得上是天下第二了。这样一位绝顶的高手，却不被后人得知。只有古墓派和全真教知道这位深情又超绝的伪女子。在她赢得了古墓，王重阳在旁边建造了一座全真关之后，他就一直在古墓中待着，钻研全真武学。
，创造玉女心经。但是因为感情的坎坷，再加上他之前就曾经生过大病，最后只能郁郁而终。而在他去世十多年后，才有了第一次化身论剑。也正是在这第一次化身论剑上，王重阳夺得了天下第一的名头。当年能压制他的那位男人。因盛宇阳的林朝英却为情所困，终老古墓。林朝英虽然创造了玉女素心剑法，但是却从来没有使用过。在后世却有一对恋人相濡以沫，用玉女素心剑法大放异彩。他的后辈弟子们更是在化身论剑上替他夺得了这个曾经错失的称号。他不仅在武功上压制过王重阳，更是创出了天下第一的轻功——玉女心经。如果他能活到第一次化身论剑的时候，或许就没有欧阳锋什么事了。当然了，人生在世哪有那么多的如果？有遗憾的人生才会感觉到真实，没有任何遗憾的，只能是梦境。我们也只能在书中想象这位奇女子的风采了。《天龙八部》中有一个喜剧角色南海恶神，作为四大恶人之一，常常一言不合就扭断别人脖子，把乌龟儿子王八蛋挂在嘴边。南海恶神在四大恶人中排行老三，位于段延庆一二娘之后，云中鹤之前，别人称他为月老三。不过他本人非常在意排名这个东西，觉得自己比一二娘强，所以自称月老二。他想收段誉做徒弟，没收成，反倒拜了段誉当师傅。刚开始月老三非常不服，屡次扬言要杀了段誉，却因为不想当乌龟儿子王八蛋，屡屡罢手。徒弟做着做着，他竟然心甘情愿起来，对着穆婉清、钟灵、王语嫣一口一个师娘叫的，毫不欢快。最终为了救段誉，被刚仗穿胸而死。他是《天龙八部》中最容易受骗的反派。也不仅仅是一个打笑逗趣的角色，他的死让这个角色蒙上了一层悲剧色彩。岳老三做这一切的动机是什么？金老这样安排又想表达什么？今天阿浪就来讲讲南海恶神岳老三。我们先来看看岳老三是个什么样的人。南海恶神的长相非常动画，脑袋大，嘴大，上身粗，下身细，十根手指又尖又长，宛若鸡爪，眼睛像豆子一样小。阔嘴中露出白森森的利齿，胡子根根似挤。岳老三上身穿着华丽的黄色锦缎，下身却穿一条脏兮兮的粗布裤子。用段誉的话来形容，就是五官长相、身材四肢、衣着打扮都不妥当到了极点。南海恶神是四大恶人中的凶神恶煞，排行第三。很多人说岳老三在书中就杀过三个人：万节谷的仆人晋喜儿、大理国皇宫的士兵和四大护卫之一的古笃城。这样一听，让人觉得岳老三并不坏。是个有恶人名头的好人，阿浪要纠正一下这个说法。岳老三在书中不止杀过三个人，而且在遇到段誉之前是个不折不扣的凶神恶煞。岳老三最爱的杀人手法就是咔啦一声扭断别人脖子。瑞婆婆一行人碍了他的事，他头也不回，抓住其中一个使剑汉子的胸口，右手按住他的头盖，双手交叉一扭，就把这人的脖子扭断了。岳老三打晋喜儿，第一次是因为他叫自己三老爷，而不是二老爷；第二次是因为晋喜儿说自己是个大大的好人，他直接扭了晋喜儿的脖子。大理国的士兵死得更冤。岳老三因为输给段誉生气，直接挖了他的心脏。古笃城护送段正淳时，被岳老三丢进江中。除此之外，他曾经吩咐两个黄衣汉子找段誉，两人没找到，他扔了两块大石头，直接把他们砸死。岳老三曾经亲口说自己见了美貌女子，向来先奸后杀，绝不客气。四大恶人之二叶二娘，因为丢了自己的孩子，总是要抓别人的小孩玩一阵，然后杀死。岳老三嫌他装腔作势，又嫌小孩哭闹，曾试图抢过叶二娘手中的婴儿摔死。这样一个人，怎么能说他不是恶人？这样一个人，为什么很多观众反而能感觉到他的可爱？第一，是因为岳老三坏的纯粹，坏的理直气壮，他的坏偏偏还带了三分傻。第二是因为在认识段誉后，岳老三心态渐渐发生了一些转变，而这种对段誉的好，促使他做了些对正义阵营有利的事情，最终他又是为救段誉而死，更加令人惋惜。这种心态到底是怎样一种转变？岳老三的三观到底有没有被写崩？一个坏人为什么要如此忠诚于段誉？难道仅仅是主角舔狗吗？岳老三从段誉、穆婉清被困无量山出场，到段誉身世揭开之前被杀。几乎在整部《天龙》中，都能听见他此起彼伏的乌龟儿子王八蛋。阿浪将他的故事划分为三个阶段来分析，分别是主义段誉、王府拜师、忠心徒弟。主义段誉，无量山顶，岳老三遇到段誉和穆婉清。岳老三所属的南海派向来一脉单传，而他唯一的徒弟孙三霸被穆婉清杀了。
段誉和莫婉清一个不会武功，一个受重伤，本来是坐以待毙的局面，结果段誉一阵嘴遁，把岳老三绕进去了。二人先将岳老三夸得心花怒放，岳老三逞英雄气，说自己不杀无力还手之人。段誉再添油加醋解释一番，最后得出结论：岳老三如果杀他们，就是乌龟儿子王八蛋。段誉叫道：“我无力还手，你快杀了我吧！”岳老三说：“我才不上你当呢，你想让我做乌龟儿子王八蛋是不是？”争吵之间，岳老三发现段誉骨骼惊奇，大叫：“你很像我！”又摸了摸段誉后脑勺，确认他脑骨后凸，实质武学奇才，比孙三爸不知好了多少，喜出望外，态度一百八十度大转弯，马上认了段誉这个徒弟。然而岳老三想收，段誉可没想跟他学那扭人脖子的武功，于是岳老三抓了孟晚清，追着段誉要收徒。王府拜师，岳老三追到镇南王府，段誉提出与他比武，岳老三说。三招之内打不倒段誉，他就反过来拜段誉为师，结果自己给自己挖坑。其实段誉已经学会了凌波微步，转眼二人就过了六十多招，但段誉一味躲闪，却也打不倒岳老三。刚刚想要进攻，就被抓伤左耳，他双手向岳老三胸口按去。岳老三觉察到这一掌虚软无力，刚想笑，就被北冥神功吸取内力，二人粘在了一起。段正淳使出一阳指相救段誉，岳老三瘫在地上，只能认输。他咚咚咚给段誉磕了八个响头，大叫：“师傅在上，弟子岳老二给你磕头。”然后跳上屋顶，掏了那可怜士兵的心脏，气愤地跑了。刚开始拜段誉为师，岳老三是非常不服气的。四大恶人老四云中鹤好色，拐走钟灵。段誉命令岳老三去追，岳老三一怔，怒道：“妈把羔子，你说什么？”又说：“老子脑浆起来，连你这师傅一刀杀了。”然后再一次败给段誉的谆谆教诲。段誉说：“钟灵是你师娘，云中鹤侮辱你师娘，这能忍？”段老三一想有道理，怒道：“放下我师娘！”拔腿去追云中鹤了。大力臣子说：“岳老三是段誉徒弟。”岳老三扬言：“老子今天就杀了这个有名无实的师傅。”他觉得自己一不小心拜了段誉为师，是件十分丢脸的事。后来又潜入镇南王府抓了段誉，说要走一套流程，让段誉先把自己逐出师门，再磕八个响头，这样自己就是段誉师傅了。当然，结局又是被段誉绕了进去。忠心徒弟，岳老三是什么时候真正佩服段誉的呢？四大恶人把丐帮众人关在天宁寺，段誉假扮成慕容复相救，众人夸赞慕容复，岳老三偏是不服，跳出来考教，问他既然会以彼之道还施彼身，那知不知道自己会什么武功？段誉连他新练成的恶尾鞭和恶嘴剪都说的一字不差。岳老三一想，他竟然知道这么隐秘的事，那肯定是会了。又说：“你会使我的武功那么稀奇？我师傅来了，他的武功你一定不会。”岳老三口中的师傅就是段誉，这门眼前慕容复一定不会的武功就是凌波微步。其实岳老三内心已经认可段誉这个师傅。真龙棋局上，虚竹好心提醒段延庆不要中圈套，被岳老三误以为瞧不起自己老大，他一把抓住虚竹，段誉让他别伤虚竹，岳老三又乖乖把虚竹放下。邵氏山大战中，段誉被慕容复踩在脚下羞辱，段正淳和岳老三双双飞出相救，王语嫣伤心跳崖，被云中鹤、岳老三、段延庆所救。钟灵问岳老三：“是不是跟段誉学的转了性，会做好事了？”岳老三挠了挠头，说：“不是，不是，绝不转性。”可他明明做的就是好事，而且这时已经对钟灵一口一个小师娘叫得十分亲热了。天龙末尾，段延庆设计夺回大理国皇位，联合慕容复、王夫人抓了段誉、段正淳和几位妃子。此时刀白凤还没有告诉段延庆，段誉就是他的亲生儿子。段延庆要杀了段誉，岳老三出手制止。段延庆说：“段誉花言巧语骗得岳老三喊他师傅，今日正好除去，免得岳老三没面子。”岳老三说：“他是我师傅，那是货真价实的事，又不是骗我的。”老大，今日岳老三可不听你的话了，我非救师傅不可。说着，将捆绑段誉的牛皮筋扯断了一根。段延庆大惊，害怕段誉一旦被解绑，使出六脉神剑，在场无一人能敌。情急之下，用手中的钢杖戳向岳老三后背，钢杖贯胸而出。岳老三愣了一下。回头满脸疑惑地看着段延庆，段延庆心生歉意，将钢杖抽出。岳老三胸口伤处鲜血全涌，倒在地上，死不瞑目。段誉此前总是叫南海恶神乖徒儿、好徒儿，此时岳老三的热血流到自己脸上，才想到自己做了这么久他的师傅，什么好处都没给，反而让他相救了好几次，此刻更因自己而丧命，歉意和悲伤涌上心头。岳老三从出场山崖一笑，群山震响，到头来这么悄无声息地惨死在自己老大手下。不禁让着愕然，岳老三从不服到忠心的转变究竟是什么原因？这要从他的三观说起。岳老三是一个很纯粹的人，他的忠心来自于敬佩。
。叶老三平生敬佩的有两人，一个是老大段延庆，一个是段誉。他从心底里认为这两个人比自己强。叶老三刚认识段誉，逼着段誉拜他师傅时，听到段延庆的铁哨声，立马说道：“我老大在叫我，没空跟你多说。”被段延庆打败后。直言不讳对着段誉这个他想收为徒弟的人，承认段延庆比自己强得多，而且还是惨败。本来以为自己虽然打不过，至少也能斗一两百回合，结果三拳两脚被打趴了。真龙棋局上，段延庆被丁春秋迷惑，即将走火入魔。在场众人有幸灾乐祸的，打小算盘的，袖手旁观的，只有南海恶神一人焦急万分，抓住虚竹向丁春秋砸去，让丁春秋分心。月老三是救过段延庆性命的。而对于段誉，岳老三有一个从不服到服的过程。刚开始，段誉虽然学了北冥神功和凌波微步，但很少展现出来，众人都以为他不会武功。这时，岳老三就已经慧眼识珠，看出他是武学奇才，日后必有大成。后来，段誉又领悟六脉神剑，并学会逐渐控制。北冥神功吸取了众多高手内力，因为自身性格，在很多人面前还是个文弱书生的样子。但岳老三是领教过段誉深藏不露的功夫的。天宁寺面前假扮慕容复的段誉，他说出凌波微步，你一定学不会，就说明他知道凌波微步是极上乘的轻功。岳老三知道段誉其实功力深厚，而且在不断进步，对段誉也从不服到敬佩，内心真正服了他。而且相比段延庆，还多了一层情感，就是对段誉的欣赏。毕竟段誉是他早早看上的人，正是因为对段誉的亲近，让岳老三后来做了很多可爱的事。其实对他而言是没有这个好坏之分的。他从不以别人的判断为自己的标准。段延庆是大恶人，并不影响他对段延庆的忠心。他以无恶不作为荣，也有自己的一套标准。比如他最敬佩英雄好汉，比如十分在意排名到底是老二还是老三，固守门派规矩和师徒间礼节到了执拗的地步。有人说岳老三就是一个疯疯癫癫、智力发育不全的傻子，其实他不是傻，是他的观念太过简单纯粹，偏偏又武功高强，很多人欺压不到他头上。在最初的设定中，岳老三是武林七尊之一，所以刚开始他的武功让人感觉非常牛逼。岳老三一声咆哮，群山鸣响，回声不绝，有如百万群鬼夜嚎，在陡峭的山崖上健步如飞，又能掌碎大石。金庸小说中有各种坠崖，往往是崖底有棵树，有片水，只有岳老三是笑着跳下去的，而且左手还抓着木碗青，他右掌贴住崖壁，一旦下溜速度过快，就用掌力减缓。木碗青吓得不敢睁眼。过了一会儿，竟然已经到达地面。后来，岳老三的武功被弱化，更多的是写他的奇言怪语。观众以为这样一个搞笑角色，应该也有一个轻松结局，没想到却是为了主角被老大捅死，有些悲壮又让人叹怜。这正是《天龙八部》的求不得。段老三为救段誉，被段延庆一钢杖贯穿全胸，到最后他也不明白，为什么段延庆无声无息就这样杀了自己，因为他不明白段延庆被人暗算的苦楚，不明白他的皇帝大梦。他只知道段延庆武功高强，是自己真心敬服的老大。他欣赏段誉，想收其为徒，却拜了段誉做师傅。他最敬佩、最忠心以待的两个人，段延庆和段誉，明明是亲父子，偏偏走到了对立面，最后成为取他性命的两根导火索。金庸小说中独具个性魅力的人物众多，黄药师靠着“邪”之一字独树一帜，深入人心。小说里描写的黄药师身材高瘦，风姿俊爽，身穿青衣，一副文人模样。以武功高强，方当壮年，就已经跻身《射雕江湖》的超一流高手，名列五绝。五行八卦、奇门遁甲、琴棋书画，甚至农田水利、经济兵略等，亦无一不小，无一不精，却又行事作风古怪，路见不平，暴气杀人。其性格和行为充满矛盾、争议，连金庸先生自己也评价道：“正中带有七分邪，邪中带有三分正。”说其邪却没有完全定性，就给了读者们足够开放的讨论空间。这期节目，阿浪来拆解黄药师人生经历中的矛盾点，来说说黄药师之邪，以及为什么我认为他是一个离经未必叛道、狂傲未必不羁的人。早年生平，在旧版原著中，黄药师神龙见首不见尾，早年经历一片空白；而在《射雕英雄传》新修版第十章里。金庸借梅超风之口，通过回忆补充了黄药师人物早年生平。过了几天，梅超风问曲师哥：“师傅为什么自称黄老邪？这称呼可够难听的。师傅不过大的你十来岁吧，既不老又不邪。”曲凌风说：“师傅是浙江世家书香门第，祖上在太祖皇帝时立有大功，一直封侯封公，历朝都做大官。师傅的祖父在高宗绍兴年间就做御史。”
这一年，奸臣秦桧冤害大忠臣岳飞，师傅的祖父一再上表为岳飞申冤，皇帝和秦桧大怒，不但不准，还将他贬官。太师祖忠心耿耿，在朝廷外大声疾呼，叫百官与众百姓大伙儿起来保岳飞。秦桧便将太师祖杀了，家属都充军去云南。师傅是在云南丽江出生的，他从小就读了很多书，又练成了武功，从小就祖骂皇帝，说要推倒宋朝。立心要杀了皇帝，与当朝大臣为岳爷爷跟太师祖报仇。那时秦桧早已死了，高宗年老昏庸，师傅的父亲教他忠君事亲的圣贤之道，师傅听了不服，不断跟师祖争论，家里都说他不孝。后来师祖一怒之下将他赶了出家。他回到浙江西路，非但不应科举，还去打毁了庆元府、明伦堂，在皇宫里以及宰相与兵部尚书的衙门外张贴大告示。在衢州南迁孔府门外张贴大告示，非圣毁贤，指斥朝廷的恶政，说该当图谋北伐，恢复故土。朝廷派了几百人马昼夜捕捉。那时师傅的武功已经很高，又怎能捕捉得到他？就这样，师傅的名头在江湖上非常响亮，因为他非圣回祖，绑骂朝廷，肆无忌惮，说的是老百姓心里想说却不敢说的话。于是他在江湖上得了个“邪怪大侠”的名号。后来，黄药师继续我行我素的闯荡江湖，在桃花岛安家，开枝散叶，先后收取弟子五人，分别是大弟子曲林峰、二弟子陈玄峰，以及较为年轻的弟子陆成峰、武刚峰、冯莫峰。因桃花岛位于东方，黄药师又行事怪异，江湖上便又给了他“东邪”的名号。及至三十余岁，参加华山论剑，东邪西毒，南帝北丐，中神通，号天下五绝之一。又过了两年，黄药师收取小弟子梅若华，并赐名超风。自此，在桃花岛上悉心教导六位弟子读书和武功。期间，年近四十、放荡半生的黄药师却从未接触过男女之情。在新修版中，金庸补全了梅超风和黄药师的情感故事，是让很多读者感到意外的。当然，禁忌之恋终究没有成为现实。梅超风也和陈玄风在一起，也许是为了弥补内心的遗憾。黄药师从岛外带回了一个美貌女子冯恒。梅超风在回忆中说：“师母年纪很轻，和我同年，我们两个都属猴。”上述人物生平结合书中原文剧情中黄药师的行事作风，我们可以大致归纳一下。阿浪认为，黄药师的邪主要体现在四个方面：一、嘴上漠视世俗礼教，其实最重规矩。黄药师逼的弟子陆成峰，即使被逐出了师门，却仍是几十年都不敢把桃花岛武功泄露丝毫，眼睁睁看着自己儿子陆冠英天天学那在黄药师眼里给自己提鞋都不配的仙侠派武功，以及后来欧阳锋提了个人头跑去拍他马屁，说半路听到这人在那里大谈忠义连笑什么的，听着不爽就给杀了，而谁知道不小心拍马蹄子上了，黄药师一反常态，正中安葬了那个人头。并言他生平最敬重忠臣孝子，此乃大节。这恰恰说明黄药师所谓的漠视世俗礼教，指的仅是其中那些违背纲常、违背道德的，比如一群群酸腐文人，整日只知道坐在家中指点天下，却从不踏足江湖，亲身经历就敢妄断他人。简而言之，黄药师漠视的是那些世俗礼教中的糟粕。其实，黄药师的思想在封建旧社会算是非常超前的，所以他会与当时的世人格格不入。二表现潇洒豁达，却总爱迁怒他人。心高气傲乃是黄药师性格思想上的一大缺陷，同时这个缺陷也造就了黄药师这个人物最不讨读者喜欢的一个性格特点，他总爱迁怒别人，对待自己的弟子如此，对待周伯通如此，甚至对待自己女儿也是如此。原著中描述，黄药师在妻子冯恒的帮助下，从周伯通处骗得九阴真经。可真经后来被徒弟梅超风、陈玄风盗走，他竟一怒之下把其他弟子双腿全部打断，并逐出师门，这是迁怒弟子。而后妻子冯恒代孕之身，不忍看他每日为了九阴真经伤神，强行默写九阴真经经文，最终导致思虑过剩，难产而死。黄药师又把这件事迁怒于周伯通，以通天手段将其擒于桃花岛十五年。最后，《射雕》正式剧情里。黄药师被灵智上人假传消息，以为女儿黄蓉已死，满腔悲愤无处发泄，竟然又归罪于郭靖。女儿死了，本应该找郭靖麻烦的，但是郭靖也死了，那就找郭靖的师傅麻烦
，不把江南六怪打死打残，怎么消解心头之恨呢？但是仔细算算，江南六怪跟他黄老邪女儿的死有任何关系吗？为啥遭这等无妄之灾呢？三，自诩活着通透，其实刚愎自用。黄药师擒住周伯通之后，黄药师明明知道自己想十几年的九阴真经就在眼前，却始终未对周伯通用什么下作手段。送去的饭菜吃时绝无任何问题，只是每天晚上吹箫相饮，跟周伯通比拼内力。某种程度上来说，他这样做其实还侧面助长了周伯通的实力。后来，黄药师被全真妻子误会杀害周伯通，面对围攻，黄药师即便有性命之忧，都未曾出言辩解。再然后，被郭靖误会杀了江南五怪。只因看到郭靖愤恨的态度，黄药师怒极反笑，主动揽下罪责：“人就是我杀的，你待如何？”明明三言两语就能解释的事情，非要搞得大家都下不来台，这已经不是骄傲了，这是偏执。上述黄药师的所作所为，概括来说，就是觉得罪我者不知我也。既如此，又与他们何必多费唇舌呢？这就是黄药师自以为是的骄傲。如黄药师这般的人，与其说他活得通透，我倒认为其实不如说他活得过于自我，即总是认为自己高人一等，或者与尔等世俗之人不是一路人。没错，你的确有一身本领，但是却不得人心。试想下，如果不是黄药师拥有一身高绝武功，他以这种姿态行走江湖，估计早就成为某些江湖人的剑下亡魂了。四，所有武功皆为自创，灵敖步、碧波掌法、劈空掌。兰花符学手、弹指神通、落英神剑、玉箫剑法、落英神剑掌、旋风扫叶腿、碧海朝生曲，这表明什么呢？这是黄药师心高气傲的自负性格之又一例证。他不觉得任何人比自己强，别人能做到，他也能做到。即使是面对黄常一般的前辈高人，他也要在九阴真经上跟人决个高低。自负或者说骄傲，是黄药师这个人物的魂，同时也是加在他身上的一把锁。黄药师的一生，绝大部分境遇都源自内心深处极度的自负。《射雕》里的黄药师是个亦正亦邪、极其复杂的人物。虽然他看上去非常自由、无拘无束，但是他的一生，逆于情，惑于利，累于名，其实算不得真自在。离经者未必叛道，狂傲者未必不羁，形容的就是黄药师这样的人，在外表自由的同时，其实也在承受着另一种形式的枷锁。正如唐寅的诗句：“诗人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。”人都有软弱的一面，或许他只是选择了某种强硬的姿态作为自己的保护壳。黄药师的一生被金庸概括为一个“邪”字，不管是在读者眼中，还是在小说里，都是毁誉参半。而阿浪对他的评价也是如此，这恰是这个人物的真实魅力所在：不完美，但足够个性。而你是否有在黄药师身上看到自己的影子呢？本期内容就到这里，咱们下期再见。